ഇൻകം ടാക്സിലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയുള്ള ഗെയിൻ ആണ് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വരുന്നതാണ് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ അതായത് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അതായത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ടിനാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെയിൽസ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് വാല്യൂയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റ് മേ ബി മണി ഓർ മണി സ്വേത്ത് മണി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മണി സ്വേത്ത് ആവാം പണത്തിന് പണമോ പണത്തിന് തുല്യമായതോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ആവാം ഓക്കെ ഓർ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സം ടോട്ടൽ ഓഫ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ് ടു അക്വയറിംഗ് ഡേറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റോറേജ് എക്സെട്ര ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ഈ ഒരു അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകളും ഇതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന മറ്റൊന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ഇൻകേർഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അഡിഷൻസ് ഓർ അൾട്രേഷൻ ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അഡിഷൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അൾട്രേഷനോ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓൾ ദി എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ റിലേ റിലേറ്റഡ് ടു അഡിഷൻസ് ഓർ അൾട്രേഷൻ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾ ദോസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇതാണ് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു അസെറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സെയിൽ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നും പറയാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതൊക്കെ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ എക്സ് ബോട്ട് ഗോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കമ്പ്യൂട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ദിഗൽ ടു ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അത് ഷോർട്ട് ടേം ആണോ അതേപോലെ ലോങ് ടേം ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ആണോ ലോങ് ടേം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ടാണ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ആയിരിക്കും ഇനി ചില കേസിൽ അതായത് ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായാൽ തന്നെ അതെന്താവും ലോങ് ടേം ആവും ഇനി ഇമ്മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയും അൺലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കേസിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എഴുതണം ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എഴുതുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നത് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഇതിൽ നിന്നും എന്തിനാ മൈനസ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഒരു അസറ്റിനെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വന്ന കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനെ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് ഒക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ എ സോൾഡ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓൺ തേർഡ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ലെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് എ ബ്രോക്കറേജ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹി ഹാഡ് അക്വയർഡ് ദി അസെറ്റ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരാൾ ഒരു അസ് എസ് സി രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഷോർട്ട് ടേം ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് വർഷമാണ് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ആവും രണ്ട് വർഷം ആവുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും അത് ലോങ് ടേം ക്
ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ എക്സ് എക്വയർഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർ ഷെയർ ഹി ഓൾസോ പെയ്ഡ് എ ബ്രോക്കറേജ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഹി സോൾഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ആൻഡ് പെയ്ഡ് ബ്രോക്കറേജ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ പെർ ഷെയർ കമ്പ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മിസ്റ്റർ എക്സ് എക്കെയർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് ഇവിടെ ഷെയർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു അസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് അതായത് വൺ ഇയറിൽ കുറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ലോങ് ടേം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് തേർട്ടീൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജൂലൈ ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു വർഷമാവുന്നുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവ് മാത്രമാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണാൻ എന്ത് കാണണം ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ കാണാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ സോൾഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് മൂവായിരം ഷെയർ ആണ് വെക്കുന്നത് എത്ര പൈസക്ക് തേർട്ടി ഫൈവിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് പെയ്ഡ് ബ്രോക്കറേജ് വൺ പെർ ഷെയർ അതിന് എത്ര ബ്രോക്കറേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപ ബ്രോക്കറേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഷെയറിന് മൂവായിരം ഒരു ഷെയറിന് ഒരു രൂപ ബ്രോക്കറേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് മൂവായിരം ഷെയറിന് എത്ര ബ്രോക്കറേജ് വരും മൂവായിരം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യണം ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസും ചെയ്യണം ബ്രോക്കറേജ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം മൂവായിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് കുറക്കുന്നു മൂവായിരം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇത് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയർ ആണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് മാത്രമേ സോൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയറിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൗസൻഡ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതോടൊപ്പം എന്തുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജ് ടു പെർ ഷെയർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂവായിരം ഷെയർ ആണ് വരുന്നത് മൂവായിരം ഷെയറിന് എന്ത് വരും ടു പെർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും സിക്സ് തൗസൻഡ് വരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് തൗസൻഡ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും മൊത്തം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അതായത് ബ്രോക്കറേജും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണെന്ത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കേസിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലോങ് ടേം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തുന്നത് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി ന